，那接下来我们要讲的就是集合的运算哈。那集合运算这个它其实有满足这个交集跟非集有满足分配率，好，那这个往下就交集，往上就是连集，好，连集就是获得一次，交集就是同时要发生的一次，好，那好，所以我们可以看到就是说 ，A 如果交集 B 连集 C 的话，它会变成 A。交集 B 再连集 A， 交集 C 啊 ，A 交集 B 连集 A 交集 C。好，我们先来看什么叫 A 交集 B 连集 C，B 跟 C 先连集 ，B 在这里 ，C 在这里，就是这个啊灰色区域，包含黑色的这这全部的区域就是 B 跟 C 的连集啊 ，B 跟 C 的连集。那再跟 A 去做交集啊，这个灰色的部分跟 A 去做交集，那就剩下这个黑色的部分。好，所以这个左边这碗其实是黑色的部分，这个。那我们看右边 ，A 跟 B 先做交集 ，A 跟 B 先做交集，那交完交集完就是这一块了，对。好，那再来 A 跟 C 也做交集，啊 ，A 跟 C 做交集，那就这一块了，对。好，然后这两个再做连集，连集就是或者是这全部都可以，那全部都可以，那也是这个全部黑色的部分。所以这两个图形是一样的，也就是说这两个应该是相等的。好，所以你可以发现就是说，这个有点像什么？有点像 A， 有点像 A 乘以 B 加 C 有没有？哦，这就变成 A 乘 B 加上这个呃 A 乘 B 加上 A 乘 C， 好，对 ，A 乘以 B 加上 A 乘 C， 好，所以这个也是一样，就是。A 先乘以 B， 呃 ，A 交集 B， 好 ，A 交集 B， 然后再用这个，这个就被加上了，就连起，好，然后再 A 交集 C， 这就这个。那如果是交集跟连集，呃，如果是连集跟交集也是一样啊，连集的话跟交集也是一样，它会变成 A 连集 B， 好 ，A 连集 B， 然后再交集交集。啊 ，A 连接 C， 好，好，这个看图形，好看图形。那这个图形的话，什么叫做这个 A 连接 B 交集 C 呢 ？B 交集 C 跟先做 ，B 跟 C 交集，那交集就是这一块，好，这一块。那再跟 A 连接，好 ，A 也可以，这一块也可以，那就是这灰色的部分。哦，灰色的部分就是全部都可以。那这个地方它是 A 先跟 B 做连体 ，A 跟 B 做连体，那就是 A 跟 B 这整块都可以。然后 A 跟 C 也做连体 ，A 跟 C 也整块也都可以。然后这两个交集取它们的相交部分。那刚才是这样，它、啊、现在是这样，那相交都 A 的部分都有相交到。A 的部分都有相交，还有在 B 里面，在 C 里面也有相交到，所以其实就是这个黑色的部分，我觉得黑色的部分。那这个图形跟这个图形是一模一样的，所以这个也会相等，啊，这个也相等。好，再来我们看到地貌跟地理，地貌跟地理告诉我们说，如果 A 跟 B 先做交集再拉，那它就会变成，这个有点小字啊，再来看一下。那说什么呢 ？A 交集 B， 然后啪，这啪好像有一点像这个负号一样哈、哦。那它会把这个里面会变成 A 啪，啊出来又变 A 啪。那交集成一个负号，那就变连集。那 B 也啪，就这两个就相等。好、哦、，A 交集 B 的啪会等于 A 啪交集 B 的啪。那我们来看图形，什么叫做 A 交集 B 的啪？ A 跟 B 先做交集，就在中间这一块。那它的 plan 呢 ？plan 就反过来，就是它的外面，哦，外面哦，就是不是中间这一块，它的外面。好，那它的外面是有哪些？我先把它擦掉一些。好，就是这个中间的外面都可以啊，这个我把它擦掉啊，所以剩下就是它的外面啊，外面、外面、外面，这些都可以的。好，所以。A 加起 B 的 plan， 好，就是其实很
吸耳，好，你吸耳就是外面的意思，好，那就是这么这样子。好，那我们再看第二个，第二个就是说，刚才说的 A plus 等于 B plus， 什么叫 A plus 呢？好，什么叫 A plus 呢 ？A plus 就是在 A 的外面 ，A 在这里嘛 ，A 的外面不就这里吗？好，这是 A plus 哦，然后。再有 B plus， 好 ，B plus，B plus 就是 B 的外面哦 ，B 的外面。好，那 A plus 跟 B plus 这个两个，把它连起，就是都可以。那都可以的这个，就是只有这个中间这里没有以外，其他外面都有。那这个也是中间这个没有以外，其他外面都有。哎，是这两个图形是一样，所以这个。以后这个就好像一个符号哦，就接出来就变成 A plus 哦，那交集就变连接，连接 B plus。好，我们来看到，哎，来过来，这笔写满一样。好，那第二个就是说，那刚才是交集在 plus， 那现在连接在 plus， 它会等于什么？那我们刚才也有讲，比如说它其实好像符号，所以这个出来应该是 A plus， 那这个也是 B plus 啊、哦，那。连体乘上一个符号就变交集，好，那就变这样。好，那我们先来看 A 上面这一个啊 ，A 连体 B 的 plus， 什么叫 A 连体 B？ 先做 A 连体 B。好 ，A 连体 B 就是 A 也可以 ，B 也可以，这就叫 A 连体 B。好 ，A 连体 B， 那它的 plus 就是在它的外面，好，在它这个绿色的区的外面。好，我把绿色的把它擦掉一下。好，就是这个整个 A 跟 B 全部，哎呦，我这太厉害了，好，点全部不见。好，就这个这个外面。好，那这边的话 ，A p l u 交集 B p l u 什么叫 A p l u 呢？啊 ，A p l u 其实就是 A 的外面。A 的外面是在，好，那 B 呢？好，就是 B 的外面哦，好 ，B 的外面 ，B 在这里 ，B 的外面。叫交集，交集就是重复的部分嘛，啊、哦，交集就是重复的部分。那我们看到有蓝色也有绿色的，其实在哪里？就在这个外面这里，这个有蓝色也有绿色，这里面不行啊、哦，这里面只有绿色，这里有蓝色有绿色，这里面不行，这里面只有蓝色。好，所以这个红色的部分跟这个红色的部分是一模一样，所以这两个也相同，啊、哦，这两个也相同。A 里面的相应元素，有 K 的就是七层这样，放大一下，看一下东西。好，就 A 里面的个数 ，N 就是 number， 好 ，the number of。这 set of a 啊 ，a 集合里面的个数啊，啊 ，number， 那它是等于 m 啊，那我们念就是说 a 的奇数为 m 啊，所以 a 里面的个数啊，集合里面的个数是 m 的这样，啊，这就是这个啊，那这个排龙原理，这个大家都知道嘛 ，a 或 b 的个数就等于 a 加 b 减掉 a 减 b。a 或 b 或 c 的个数是 a 加 b 加 c 减掉 a 减 b b 减 c c 减 a 加上 a 减 b 减 c 啊，这个同学应该熟练这个，就很正啊。好，折射问题啊，折射问题，我看我们先到这边啊。